Kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi Money Trumpet mimi ni Jamal Shimne kuletea matangazo haya kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Hakika ni wasaa mzuri wa asubuhi kufahamu masuala mbalimbali na hasa wakati huu ambapo e, dunia ipo katika janga ambalo hatujui litaisha lini. Mapambano yamekuwa yakiendelea kukabiliana na janga hili. Huko China mambo ni shwari na shughuli zinaanza kurejea taratibu taratibu na ndipo ambapo chimbuko la virusi vya ugonjwa wa corona lilipoanziwa lilipoanzia tunazungumza tena wakati huu ambapo taifa la Marekani likiwa lina idadi kubwa ya wagonjwa na tunaambiwa ameshafikia watu 85500 ambao wameathirika wameathiriwa na virusi hivi vya ugonjwa wa corona na kupelekea idadi kufikia nusu milioni kwa maana kwamba E, laki tano na moja elfu huku vifo vikifikia watu 24 elfu Italia ina maambukizi yamefikia watu saba na China huko ni hakuna visa vipya lakini idadi ilifikia watu 1085 Hapa studio ninao watu kutoka mamlaka ya afya na usalama mahala pa kazi tunazungumzia usalama wa afya mahala pa kazi hasa katika kipindi hiki cha mlipuko ugonjwa wa virusi vya corona e, ama ugonjwa covid 19 covid 19 e, tahadhari gani zichukuliwe kwa wafanyakazi wakati huo ambapo e, taifa letu bado likiendelea kuchukua hatua na e, mi, m, watu wengi wakiwa katika shughuli zao za kazi e, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, tunaingiza uchumi na shughuli zinakwenda. Karibuni sana. Naye studio hapa naye Dr. Gershom Ruyange, yeye ni mkaguzi wa afya kutoka mamlaka ya afya na usalama mahala pa kazi. Karibu sana Dr. Habari za asubuhi. Njema mtangazaji. Ni Jerome Materu, yeye ni meneja wa afya OSHA, wakala wa usalama afya mahala pa kazi. Karibu sana. Asante sana. Kwema jamani. Kwema kabisa. Tumesha nani? Unajua tumesha takasa kwanza na tumesha takasa mikono. Kitakasa hichi umeona kitakasa kiko hapo bwana. Unaona tunapozingatia masuala ya usalama. Salama. Si muone jamani. Mko vizuri. Eh Dr. Ruyang. Halikoje katika mahali ambapo mmepita pita kwa sababu osha kazi yenu ni kuhakikisha mnapita sehemu zote hizi viwandani makampuni kuangalia hali ya usalama wa ya wafanyakazi wapo katika hali gani ikoje hivi sasa e, ndugu mtangazaji kwa upande wa sehemu za kazi ambazo tunafanya kaguzi hmm. hali ni shwali hmm. na ushwali wake uko katika mazingira yafuatayo hmm. e, kama sehemu za kazi hmm. ili kuzuia hmm. maambukizi haya hmm. tumeweza kama taasisi hmm kuzigawa hivi vizuizi. Mm. Kwanza tume kwa ajili wenyewe ni cha kufanya, mm. afu pili kwa wafanyakazi wenyewe. Sasa. Katika swala la waajili, mm. kama mamlaka ya afya, huwa tunasema kwamba lazima kuwe na masuala ya kiinjinia. Mm. E, tunasema ni engineering control. Mm. Ina maana hapo mwajili mm. atahakikisha kwamba sehemu zake zina madilisha ya kutosha. Mm zinapitisha hewa vya kutosha mm, mm. na kuweka hizo venti za kutosha Ndi. lakini vile vile kwa mwajili kama kazi tunasema kwamba ni swala la utawala mm. administrative control mm, mm. sasa hivi tunawaambia waajili hata wapunguze wa, wa, wa kwenye shift watu wanaoingia wengi kwa mara moja mm, mm. ili kukwepa mlundikini wa watu mm, mm. kwa hivyo tunawaambia kwamba hata zile shifti ziwe nyingi mm. na watu wanaingia kwa uchache zaidi mm-hmm. na kama mnavyojua kwenye viwanda vyetu kwa mfano vya mm. plastic mm-hmm. wanaingia watu wengi mm-hmm. dio, dio. lakini vile ukiangalia watu kwenye hivi viwanda vinavyotengeneza nywele mm. wanaingia watu wengi kwa shifti moja hivyo mm-hmm. kwa taasisi kama ya OSHA mm. tumeweza kuambia waajili ingalao zile shifti za kuingia kwa mara moja mm. ziongezeke kwa wingi ili kupunguza msongamano mm. wa watu Mm-hmm. Iyo ni kuzuia kwa administrative level lakini kwa wafanyakazi wenyewe mm. ndio kama hivyo tunasema kwamba lazima 
haoshe mikono mm. awe anawe mikono kwa maji mengi mm. safi na salama mm. lakini kama hakuna maji na, na sabuni mm. basi atatumia na vitakasa mm. mm -hmm. lakini tukiendelea kwamba kuwasisitiza zaidi vile vile tunasema kwamba lazima wajikinge watajikingaje hakikishe kama anapiga chafya mm. au anakohoa afunike kichwa afunike kinywa chake vizuri mm. Mm kwa kuweka hata ile kiwiko kiwiko mm. Mm. lakini kingine vile vile tunasema kwamba wa wakwepe misongamano ambayo sio lazima mm. kwamba kuna, wata... kuna kuna makampuni ama viwanda yanapokea kwa siku watu zaidi ya miambili e, kwa siku makampuni hayo ma, yani viwanda hivyo e, wanafanyaji viwanda kama hivyo hivi sasa kwa maana kwa, kwa, kwa maana kwamba Eh, hao wafanya kazi mia mbili ambao wanaingia kwa wakati mmoja na wanapaswa waingie kwa wakati mmoja ili kuongeza uzalishaji ya yeah, uh, kama alivyosema doctor hapa ndio chuo tunazungumzia kwamba badala ya kuchukua watu mia mbili labda mia moja kwa wakati mmoja mm. unachofanya una, una separate the shift mm. unaweza kuchukua watu kwenye loti tofauti tofauti mm. kwamba wanaingia wachache wakimaliza baada ya 2 or 3 hours wanaondoka mm. wanaingia wengine mm -hmm. kwa maana ya tija mm. bado tija utafikia ile ile kwa maana ya productivity utafikia mm -hmm. lakini umejaribu ku escape kwa na ile nani watu wengi kwa wakati mmoja mm. kwa hiyo eh, kwanza idadi yeah. ile ya muda ya, ya muda ambao watu wanaofanya kazi mm -hmm. that's one thing mm. lakini idadi ya watu wanaoingia kwa ule muda unapunguza lakini mm. kingine ni hizo step hizo wanazunguzia daktari mm -hmm. Katika maeneo ya kazi mengi ukienda sasa hivi mm. utakuta kwamba ukifika kalese kwenye kampuni X mm. utakuta kwanza kuna maji ya kuna mikono no. na sabuni mm -hmm. lakini una watu wamegenda step further kwamba baada ya kuna mikono kuna vitakasa mikono mm. wengine wameenda mbali zaidi kutokana na maelekezo kutoka na hapo wanawapima mpaka temperature mm. na wale wanaokuta labda temperature iko 38 mm. na kuendelea wana kitu naita isolation room mm. unamweka yule mgonjwa kwanza mm. alafu una test tena ile temperature labda ni 38 mm. kwa sababu les yetu ametoka kwenye jua au 38 kwamba ndio temperature yake <laughs> then baada ya pale mm. maelekezo tulio hapa mm. kama huyu mtu unamsuspect una labda atakuwa na 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 na, 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 na dhalili ambazo naweza kukao ikao relate na masuala mm. ya coronavirus mm. mm. unatakiwa kufanya sio wewe umpeleke hospitali hapana mm unatakiwa uwasiliane na hizo hospitali ambazo zimetengwa waje wamchukue wenyewe. Mm. Kwa nini tunasema hivyo kwa sababu mm. wewe wakati unamtoa pale ambako umemsuspect umpeleka hospitali mm. on the way utakuwa na contaminate watu wengi sana. Mm. Ndio maana tunasema ni waacha zile hospitali zije zimfuate pale aliko. Mm. Na ndio maana unaona sasa hivi kwa mfano hospitali nyingi ambazo zimeandaliwa kuna ambulance za kutosha. Mm. Kwa hiyo hatukushauri wewe umpeleke hapana. Mm unachotakiwa kufanya ni kumwasolete ule mgonjwa mm. wasiliana na hospitali zile usika za mm. kumchukua zimpeleje kwa ajili ya tiba haya yote ni, ni, ni namna ya kuzuia huu ugonjwa usiweze kuenea zaidi mm. vipi kwenye e, uchimbaji wa madini doctor yeah. vipi hali katika uh, maeneo ya uchimbaji wa madini yeah. utekelezaji wa maelekezo haya ambayo mnatoa uh, kwa uchimbaji wa madini kwa kweli maelekezo yanafuatiliwa kama tulivyo tunavyoelekeza mm. kwa sababu elimu tumewapa ya kutosha na vile vile kuunganisha na wizara yetu ya afya vile vile tumetoa elimu mm. kwa hiyo katika hii migodi mikubwa uh, maelekezo wanafuatilia kama inavyotakikana mm. ina maana wata kwenye administrative level watafanya jukumu lao kama mwajili na, na, na kule ambapo wanaingia katika uchimbaji na katika kuchimbaji mm. wenyewe wanatukia wana vyote vi vi vizuizi mm -hmm. kwa mfano wana hizi maski mm. ambazo wanazitumia wananawa mikono mm. na ile ile kukwepa kukusana au kushikana mikono mm. wanazingatia kutosha labda kwa wale wachimbaji wadogo wadogo ambao osha sansana dini na waajili na mwajiliwa mm. kwa hiyo wale nao tunatazambaza vipepelushi na kwa hapa elimu hii mm -hmm. kama wachimbaji wakubwa mm, sawa sawa uh, Jerome uko sana kwenye masuala ya, ya afya unafikiri huu ni wakati sahihi sasa uh, wa kampuni taasisi uh, zote kuwa na chumba maalum kwa ajili ya hiyo isolation unasema wewe yeah uh, ninachozungumzia ndugu mwandishi ni kwamba 
sasa hivi tuko kwenye a critical situation mm. kwamba hali tulionayo hatutaki iendelee hapa ilipo mm. mm. tunao wagonjwa paka jana ilikuwa ni kwa 13 hivi kwa hiyo ukiangalia hali yetu kutokana na, na tumekuwa proactive mm. kuanza ku, ku address ile tatizo kwa haraka mm. ndio maana unaona hata i mean e, namba ya watu wanaopata yeah, wanaokuwa yes. suspect nao inakuwa ni chache mm. nikikumbia na njia za zilizoendelea mm. kwa nini tuna kwa nini tunaanza kuzungumzia hiyo unajua mm. ugonjwa unapoingia ukichukua step mapema mm. una uwezo wa kuudhibiti ugonjwa unaweza kuudhibiti mm. kwa hiyo tumeanza tunasema kwa yale makampuni ambayo yana wafanyakazi wengi mm. si vibaya mkaanza kuwa na hizo isolation room mm. kwa nini kwa sababu kwa mfano ukimgundua mgonjwa huyu ambaye unamsuspect na hizo hiyo corona virus mm. ukiendelea kumweka watu wanakuja kwa unajua si wa Tanzania na, na wa Afrika kwa ujumla tunaelea tabia ya kuhurumiana kuja mm. kumwambia kumbe anaumwa nini mm. unazidi kwa contaminate watu kwa hizi isolation room tunazozungumzia tunamsaidia kumtenga yule mgonjwa mm. wakati unasubiri kupata sasa ule msaada wa kutoka hospitali kusika yeye mchukue. Mm. Kwa maneno mengine unajaribu ku break sasa ile kuendelea ku spread kwa wafanyakazi wengine. Mm. Yeah. Mm. Ni na na, na, na kikubwa zaidi tunazozungumzia kwamba uki, ukiangalia eh, katika workplace nyingi baada ya kutoa hizi elimu mm. utakuta kila mahali unakoenda kuna maji ya kunawa ya. Mm. Mm. Mm lakini tunachosema yale maji lazima yale yanatiririka mm-hmm. moja mm-hmm. pili na yale anatumia sabuni na tuna recommend sana sana atumie sabuni ya maji ile unaona mm-hmm. no, kwa sababu ile sabuni ya kunuvia kipande alafu unaweka na mwingine anajua kunawa nacho si si, si atorecommend sana mm-hmm. kwa sababu tunaojaribu hapo tunarejea ku break ile kwamba isiendelee tena unaelewa kwa hiyo na zile kampuni kubwa ambazo na wafanyakazi wengi kwa na isolation room ni jambo la msingi sana mm-hmm. tukimsuspect mtu lazima tumtenge ili sasa tufuate taratibu zile za wizara ya afya kuja kumchukua mm. na kwenda kumfanyia screening tuweze kuja hicho tunachofikiria ndicho au sito. Mm-hmm. Kwa kampuni ndogo mm. inawezekana zikawa hizo solution rooms zikawa hazina. Mm-hmm. Lakini tunasema watakuwa nazo kwa, kwa nini? Katika sheria yetu ya afya na usalama mm. tunasema kila eneo la kazi lazima liwe na accommodation room. Mm-hmm. Accommodation mm-hmm. room ni room ni kitu gani? Ile ambayo mfanyakazi akitoka nyumbani mm-hmm. anabadilisha nguo zake, anahifadhi nguo za alizotoka nazo anavaa za kazini. Mm-hmm. Kwa hiyo katika ile accommodation room unaweza ukatenga chumba kimoja kwa ajili ile ni isolation room. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa, 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 kwa ujumla hakuna eneo la kazi ambalo lina isolation room ukiangalia kwa mtazamo huu. Kwa hiyo hicho unaweza sema lazima kitengwe ili kiweze kusaidia. Lakini kitu kingine cha msingi cha kuzingatia. Mm-hmm. Haya tunayofundisha katika maeneo ya kazi ya sishie mm. tu kama katika maeneo ya kazi hapa. Mm, mm. Tunakufundishwa mfanyakazi namna ya kuweza ku prevent ili changamoto isiingie mm. katika eneo mm. lako la kazi. Mm. Yeah. Lakini mm. knowledge ile ile tunayokupa nataka upeleke nyumbani vile vile. Mm-hmm. Lazima ujue unaikingaje naye familia kwa knowledge ile ile. Mm-hmm. Haiwezekani huko ukiwa kazini unajikinga vizuri unanawa mikono mm. na nini ukifika nyumbani hivyo vitu huna. Mm-hmm. Bado mm-hmm. unaweza kuwa contaminated nyumbani kwako mm-hmm. kwa sababu unaopokea upokea wageni ukawaletea wafanyakazi kwa hiyo kama tunachofanya sicho. Kwa hiyo tunamwambia hii body of knowledge tunayo hapo katika mm-hmm. maeneo ya kazi tunataka mm-hmm. muipeleke mpaka nyumbani kwenu mm-hmm. ili kuhakikisha kwamba tume, tumefanya ile total prevention. Mm-hmm ili kwamba ili tatizo hapa lilofika lisiendelee tena. Mm. Kwa nini? Kwa sababu kama ulivyomsikia alikuwa anasema uh, doctor hapa. Mm. Kuna issue ya ya ya, ya kiafya lakini ina multiplier effect. Mm. Inaweza ika vile ika, ika, ika affect hata uchumi wetu. Mm. Kwa hiyo hatutaki tufikie huko kwa sababu sera ya sasa hivi ni kwenda kwenye serikali ya viwanda. Mm. Mm. Ili tuweze kwenda kwenye serikali ya viwanda lazima tuwe na watu wenye afya njema wafanyakazi wenye afya njema ndio watapeleka kwenye serikali ya viwanda. Kwa hiyo lazima unaona tunao protect wafanyakazi kwa sababu tunaamini kwanza iwe kwa serikali ya Tanzania, iwe kwa mwekezaji mmoja mmoja. Mtaji namba moja alionao ni wale wafanyakazi wenye afya njema. Ndio maana unaona sisi tu kuna tunapigana kuhakikisha kwamba wafanyakazi hao wasiwe wadhurika na sio wafanyakazi tu hata familia zao. Kwa nini? Kwa sababu tunasema mfanyakazi anayekuja kazini lese kuja kufanya kazi lakini familia yake ameacha ikiwa kwenye changamoto mm. ana psychosocial problem anaweza kawa ni chanzo cha ajali katika eneo la kazi mm. mm. kwa hiyo hatutaki vyo hivi vitokee ndio ana ona sisi tumekuja mbele tukisema sasa hivi mkapeni kampeni yetu tukahakikisha kwamba ugonjwa huu unadhibitiwa katika maeneo yote ya kazi katika maeneo ya nyumbani wanakotoka kufanya kazi ili tuweze kuendelea mbele na na, 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 na mpango wetu wa kwenda kwenye serikali za viwanda. Kwenye kwenye kwenye, yes, yeah. kwenye serikali ya yeah. viwanda. Yes. Vipi lakini mna mnapita katika kuhakikisha kwamba e, yale maelekezo, sheria ambazo mnazitoa zinasimamiwa kwa kiasi hiko? Ya, yeah, tunafanya tuna hivyo. Kwamba kwanza kuna kitu kimoja nataka nikieleze ndo mtangazaji. Yeah. Yeah. 
katika kila eneo la kazi mm. si tunaita kuna kamati ya afya na usalama mm-hmm. hii kamati tunaita ya afya na usalama mm. ni kama osha ndogo iliyoko kwenye kampuni ya Azamu iliyoko mm-hmm. kwenye kampuni mm-hmm. sini yeah, yeah. ambayo zote hizo mm. zinasaidia kumsaidia mwajiri kuhakikisha haya masuala ya afya na usalama yanazingatiwa mm-hmm. kamati hizo hizo ndio tumepa ile jukumu mm-hmm. kwamba hii coronavirus ni changamoto iliyojitokeza katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo mm. make sure kwamba mtumie kamati zile zile mm. kuhakikisha kwamba mnaweka mekanizmi ya kuweza ku prevent ugonjwa usiende. Kwanza lazima watoe elimu. Sawa. Sawa tayari wao na hiyo elimu. Ndio. Pili lazima kuhakikisha kwamba step zote ndizo zoelekeza. Vile mm. guideline ndio hapa step zote zinafuatwa. Mm. Na kufuata sio tu kwa mfanyakazi. Mm. Ni kuanzia mwenye kampuni. Kwa maana mengine mm natejemea nikienda pale kwenye ofisi ya, ya, ya mzee Baresa mm. ni kutee mwenyewe akiingia anafata taratibu zote zile mm. kwa ajili ya kufanya prevention ya huu coronavirus mm. na hakisha anza yeye automatically huko chini na trigger down yani kama boss mwenyewe anafanya anafata step zote wewe ni nani usifuate kwa hiyo unaweza kuona angalia kama uliangalia kuna clip moja mheshimiwa mm. rais alikuwa anaenda kwenye baraza la mawaziri mm yeye mwenyewe alianza kunawa mikono yeah. akatumia vitakasa mikono yeah. akapima temperature ni nani ambaye anaweza kwe, ku, 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 kuna waziri anaweza kuenda asifanye hivi <laughs> kwa unaweza kuona ikianzia juu <laughs> normally na trigger yeah. down yeah. na anakuwa ni rise compliance level na kwa inaongezeka yeah. kwa hiyo ndio hivyo tunaweza kufanya sasa hivi yeah. sasa eh, mkaguzi no. mnapita kwa hakikisha hii sheria ina inatekelezwa uh, kama alivyozungumza uh, Jerome mnapita katika maeneo hayo ya viwanda ama hizo kamati ndogo mnaziachia zifanye kazi zake eh ki, ki utaratibu kwamba lazima tufike kwa sababu si ndio wakaguzi hmm. kwa hiyo maeneo yote ya kazi hmm. tunayapitia na tuna wataalamu wengi tu katika hmm. osha ambao unapita kwenye same kazi hmm. Hmm. na moja katika kukagua lakini bado tunasistiza kwamba zile kamati za afya hmm. za sehemu ya kazi tumezipa majukumu na zinapaswa kila wakati kufanya kama endelevu hmm. hmm. kwa sababu kama leo sisi tutapita kwa mara moja au mara mbili lakini bado kamati ina jukumu la kuendeleza hiyo tabia na taratibu mm. zote za mm. sehemu za kazi nafika kama inavyotakikana. Mm. Kwa hiyo kwa hiyo mna timu ya wataalamu wa kutosha hakuna upungufu wote uh, ya, ya kufikia maeneo mengi kwa sababu nchi kubwa na ina viwanda vingi na makampuni mengi na taasisi nyingi. Ya ki, ki taratibu timu ipo ya kutosha lakini mapungufu ni madogo madogo. <laughs> Japo kama unavyojua saa hizi mm. katika mm. masuala ya ajira mm. au lakini OSHA bado ina ina, ina wakaguzi ba, binafsi mm. bado ina wakaguzi ambao wako ndani ya ajira mm. bado kuna wakaguzi ambao wako wakudumu na mm. contract mm. kwa hiyo tu hiyo yote ni kwa ajili ya kufikisha maeneo ya kazi sehemu mbalimbali mm. kwa hiyo kuna tunayo timu lakini mapungufu madogo madogo yapo kwa ajili ya mm. tunahakikisha lakini sehemu zote zinafikia sawa sawa wakati huu tupo katika janga hili ambalo hatujui litaisha lini na tunaomba Mungu liishe Je, yeah, mnadhani iko haja ya kukutana na uh, sekta ajira na kuzungumza na kupanga mipango uh, thabiti ya kukabiliana na mambo haya? Ya, yeah, labda nisemwe kitu kimoja. Eh, eh, taasisi ya Ocean ni taasisi wezeshi. Kwa maana kwamba tu sisi always inavyokuwa na mikutano labda mm. wadau wa wenye viwanda, mm, mm. wa mwenye hoteli kwa anayezungumzia hapa, wakiwa na mkutano wote waga natualika. Mm-hmm. Lengo ni kwenda kushare nao kile tulicho nacho mm-hmm. na kupokea yale ambao walionayo wao alafu tuangalie namna gani wataweza kwa address kwa pamoja. Mm-hmm. E, wenye viwanda wakiwa na mkutano kabla ya kutokea ile jango tulikuwa na mkutano mmoja ulikuwa ufanyike uwanja wa 77 mm-hmm. nilikuwa nimeishi nimealikwa na nilikuwa nataka kwenda kutoa maada masuala mm-hmm. ya afya na usalama. Kwa nini mm-hmm. unasema hivyo? Mm-hmm. Kwa sababu tunavyokuwa kwenye vita tunahitaji ile timu yake Mm. Either ni, ni private sector ni, ni upande wa serikali wote tunatakiwa tushirikiane kwa sababu mm. lengo letu ni moja mm-hmm. tunataka tushinde hii vita mm-hmm. kwa sababu hii vita ina affect sio tu serikali hata wenye vyo sehemu za kazi mm. kwa sisi always kwa tayari kukutana na uh, sekta zote kwa maana ya kwamba kuweka mikakati ya pamoja ya namna gani ambayo tunaweza kumaliza ili janga la coronavirus mm-hmm. Dr una, una wito gani E, kwa wito wangu mkubwa kwa sehemu za kazi wazingatie yale maelezo ambayo tunayapata kwanza katika taasisi yetu ya Osha mm-hmm. lakini vile vile na wizara yetu ya afya mm-hmm. kwa hiyo tuweze kujikinga na janga hili mm-hmm. la virusi vya coronavirus hicho ndio ni kikubwa shukran sana uh, dr ruyange mkaguzi wa afya kutoka wakala wa usalama e, wakala wa usalama na afya mahala pa kazi na kushukuru sana Asante sana. Hakika uko mjadala wa aina yake mzuri sana. Eh, Jerome Materu, meneja wa Afya Osha 
wakala hao usalama wa afya mahala pa kazi tukizungumza e, usalama wa afya mahala pa kazi hasa katika kipindi hiki cha mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya covid 19 covid 19 covid 19 e, tahadhari gani za kuchukua na kufanya kazi tunamaliza hivi bwana waya tu toshe mikono yetu najua Nye ndo mnatusisitiza. Ya yeah, ya yeah, ni lazima. Sasa ni lazima. Eh, kidogo kidogo tu. Yeah, eh? Ni lazima. Eh sasa sio kasema oh yeah. azamu oh hapo na kuosha bwana na. Eh sio kasema. Na na niosha. Kama tunavaosha, kama tunavaosha. Ile ile tunafundishwa namna ya nani? Ya kuosha mikono yetu bwana. Tunamaliza hivyo bwana. Ya ni muhimu sana. Eh tunaosha tunaosha. Tena kwa taratibu tunafundishwa. Na wataalamu wa afya namna hii. Kuna kisha inaingia kila mahala. Namna hii. Ya kila kona kila kona. hivi. Unakuja hivi. <laughs> Ndipo mnapotuelekeza yeah, yeah, ni, ni muhimu sana. Eh, Shukrani sana. sana na shukuru kwa kuwa nami tangu asubuhi tulipofungua matangazo haya saa 12 mpaka hivi sasa tunamaliza na kushukuru sana kwa muda wako. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja eh, kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Fatma Istanbul. Eh, nikutakie Ijumaa isiyokuwa na bugda. Namaliza kwa kuosha mikono yangu na mlaiki kutumia kitakasa mikono. Asante sana.